Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren. Ich darf Sie herzlich begrüßen zu einem weiteren Beitrag in der Reihe Theoretische Elektrotechnik. Mein Name ist Hans-Georg Krauthäuser. Ich bin Inhaber der Professur für Theoretische Elektrotechnik und elektromagnetische Verträglichkeit an der TU Dresden. Nachdem wir jetzt inzwischen ähm, die Felddiffusion als eines der klassischen Probleme der quasi stationären ähm, Feldbetrachtung eingeführt haben, möchten wir das Ganze heute an einem äh, Beispiel konkretisieren und äh, eben auch wirklich durchrechnen. Äh, und dazu betrachten wir äh, das folgende Problem. Wir äh, gehen davon aus, dass wir den gesamten Raum in zwei Hälften teilen. Wir haben auf der einen Seite äh, kein Material, das heißt wir nehmen hier die Feldeigenschaften des Vakuums an. Insbesondere soll die Leitfähigkeit gleich Null sein. Und der andere Halbraum, äh, nämlich der für den gilt x größer als Null, der soll mit einem Leiter gefüllt sein. Also hier soll gelten Kappa ungleich 0. Äh, die Grenzebene ist dann, wie hier auch dargestellt, die YZ-Richtung. Und äh, naja, man erkennt bei dieser Anordnung natürlich sofort, äh, dass dieses äh, Problem äh, Translationsinvarianz sowohl in der Y- als auch in der Z-Richtung ist. Und wenn das Problem Translationsinvariant in diesen beiden Richtungen ist, dann ist klar, dass E und B oder auch H äh, natürlich unabhängig von Y und von Z sein müssen. Äh, wenn E und B unabhängig von Y und Z sind, dann heißt das natürlich, dass die entsprechenden Ableitungen, also D nach DY und D nach DZ, verschwinden. Ähm, unser Lösungsgebiet soll jetzt zunächst mal das Gebiet des Leiters sein. Wir werden uns später auch noch mal kurz um den Außenraum kümmern, aber im Moment schauen wir uns wirklich nur den Leiter an. Ähm, wir gehen weiterhin davon aus, dass wir für dieses Problem eine harmonische Zeitabhängigkeit haben. Das bedeutet, dass wir die Ableitung nach der Zeit ähm, ausdrücken können als eine Multiplikation mit J mal Omega. Ähm, ja, und äh, dann können wir für dieses Problem natürlich ähm, die Bestimmungsgleichungen hinschreiben. Also zunächst mal, ich fange mal hier unten an, äh, ist es bei der Geometrie, die wir hier haben, natürlich naheliegend, dass wir E und B, dass wir die Felder äh, in kathesischen Koordinaten ausdrücken, also in einer solchen Form beispielsweise E gleich Summe ähm, und dann EX ähm, also Feldkomponente EX mal Einheitsvektor in X-Richtung plus Feldkomponente in Y-Richtung mal Einheitsvektor in Y-Richtung plus Feldkomponente in Z-Richtung mal Einheitsvektor in Z. Die Diffusionsgleichung in der allgemeinen Form schreibt sich ja wie hier oben dargestellt, also Laplace E gleich J Omega Mü Kappa mal E. Wenn wir keine harmonische Zeitabhängigkeit hätten, stünde hier einfach die zeitliche Ableitung. Aber so mit harmonischer Zeitabhängigkeit haben wir diese einfache Gleichung. Und ähm, naja, wenn äh, d nach dx und d nach dz gleich 0 ist, dann vereinfacht sich das natürlich nochmal weiter. Der Laplace-Operator, der ja eigentlich in kathesischen Koordinaten die Summe der zweiten Ableitung nach x, y und z ist, reduziert sich in dem Fall eben auf die zweite Ableitung nach x, sodass wir eine Gleichung in dieser Form bekommen und für, das, für die magnetische Induktion ganz ähm, analog. Ähm, ja, jetzt können wir uns natürlich auch anschauen, äh, wir haben ja Maxwell-Gleichungen, zum Beispiel eben das äh, Induktionsgesetz, Rotation E gleich minus dB nach dt, was wir denn tatsächlich äh, aus der Kenntnis, die wir bisher haben, nämlich dass äh, die Ableitung nach äh, y und nach z verschwindet, aussagen können und für die Rotation, die ja allgemein nichts anderes ist als äh, Epsilon IJK EI äh, D nach DJ EK, hier mal in Summenkonvention hingeschrieben mit dem äh, Levi Civita Symbol Epsilon IJK. Ähm, ja, wenn eben zwei von den drei Ableitungen verschwinden, dann bleiben im, in der Rotation eben tatsächlich nur die Terme übrig, 
äh, in denen die Ableitungen nach x vorkommen und das wäre eben minus d nach dx e z und dann in y-Richtung plus d nach dx e y in z-Richtung. Und andererseits muss das aber gerade gleich äh, ja, minus db nach dt, also minus j omega und dann steht hier einfach b sein. Schauen wir uns die Komponenten an. Also die Rotation hat ganz offensichtlich, wir haben es ja explizit hingeschrieben, keine x-Komponente, sondern nur eine y- und eine z-Komponente. Und dementsprechend wird natürlich auch b, zunächst mal b-Punkt, dann aber b, keine ähm, x-Komponente haben. Das heißt, das ist das Erste, was wir äh, ausrechnen können in dieser für dieses Problem. Und analog können wir das auch ähm, für ähm, das E-Feld machen, indem wir uns die Rotation des B-Feldes bzw. des H-Feldes ähm, anschauen. Es gilt ja Rotation H gleich J. Ähm, also ist 1 durch Mühe Rotation B gleich J. J ist aber im Leiter Kappa mal E. Ähm, Im Zweifelsfall nochmal nachschauen beim äh, stationären elektrischen Strömungsfeld, was wir damit meinen. Und wenn wir genauso ähm, die Analyse wieder machen für die Rotation, stellen wir genauso wie hier oben fest, dass eben auch E keine X-Komponente hat. Das sind also zwei Komponenten schon mal ähm, bestimmt. Und ähm, ja, es bleiben dann eben vier strukturgleiche skalare Diffusionsgleichungen, nämlich zwei für die y- und für die z-Komponente des e-Feldes und 2 für die y- bzw. die z-Komponente des b-Feldes. Auch die werden wir nicht alle brauchen, weil, da bleiben wir zum Beispiel mal beim e-Feld, wir haben hier eine y- und eine z-Komponente, das sind beides Tangentialkomponenten bezüglich der Oberfläche. Der normale Vektor der Oberfläche war ja hier der Vektor ex. Ähm, und äh, klar, wenn jetzt das E-Feld irgendwie ähm, äh, eine, irgendeine Orientierung hat bezüglich seiner Tangentialkomponente, eine Normalkomponente hat es ja nicht, ähm, dann ähm, könnten wir natürlich das Gesamt E durch diese beiden Komponenten ausdrücken. Viel einfacher ist es aber zu sagen, okay, wenn das E-Feld in einer bestimmten Richtung liegt, dann drehen wir doch einfach das Koordinatensystem so, dass nur eine von den Komponenten übrig bleibt. Und das können wir natürlich immer machen. Und wir werden das konkret dann hier machen, indem wir sagen, das E-Feld soll eine Y-Komponente haben. Und zwar nur eine Y-Komponente. Das können wir immer machen. Ja, das ist hier unten nochmal hingeschrieben. Wir gehen also davon aus, dass wir sowas haben wie eine Stromdichte im Material. Die hat dann eine bestimmte Richtung und ich wähle einfach EY parallel zu dieser Stromrichtung am auch der Oberfläche. Dadurch ist dann äh, die Richtung des E-Feldes festgelegt, äh, dass sie in Y-Komponente geht am auch der Oberfläche. Und das gilt dann natürlich auch vor der Oberfläche, weil die Tangentialkomponente von E immer stetig ist. Ja, und damit haben wir äh, jetzt uns zunächst mal nur mit dieser Gleichung zu ähm, ähm, beschäftigen. Also zweite Ableitung nach x von ey ist gleich j omega mü mal kappa mal ey selber. Das heißt, bei zweiter Ableitung reproduziert sich äh, bis auf einen Vorfaktor ähm, ähm, das e-Feld. Ähm, und äh, das ist klar, dass wir dann einfach einen Ansatz machen in dieser Form. Wir sagen, äh, EY ist gleich eine komplexe Amplitude A mal E hoch Kappa X, e, e hoch, nicht, Entschuldigung, nicht Kappa, E hoch K mal X. Ähm, und K hat hier offensichtlich die Einheit einer inversen Länge. Ähm, ja, wenn man das äh, vergleicht, Sie brauchen ja hier einfach nur die charakteristische Gleichung sich anzuschauen, dann äh, bekommen Sie natürlich sofort eine Bestimmungsgleichung für k Quadrat. Das heißt, wir werden hier zwei Lösungen haben. Das ist auch vollkommen verständlich, weil das ist ja eine Differentialgleichung zweiter Ordnung. Ähm, so, und diese beiden äh, Ks sind dann ganz offensichtlich äh, plus oder minus die Wurzeln aus dieser Größe und das können Sie in verschiedener Art und Weise schreiben, zum Beispiel als 1 plus j durch Wurzel 2 mal Wurzel Omega Mü Kappa oder als 1 plus j Wurzel Omega Mü Kappa 
halbe. Wenn wir mal bei dieser Form bleiben, wo wir ja problemlos dann auch real und Imaginärteil ablesen können, äh, dann hatten wir ja schon gesagt, das k hat die Dimension 1 durch Länge. Also äh, ist das, was hier unter der Wurzel steht oder dieser Wurzelausdruck, hat die Dimension einer Länge und äh, ist damit so etwas wie die charakteristische Länge äh, in unserem System jetzt. Äh, und diese charakteristische Länge nennen wir Delta, sodass wir also K12 als Plus oder Minus äh, 1 plus J mal 1 durch Delta haben. Und äh, ja, dieses Delta, diese charakteristische Länge, äh, die wird uns jetzt begleiten. Äh, deshalb geben wir ihr einen Namen und äh, das wird sich dann nachher aufklären, warum man die so nennt. Das ist die sogenannte Eindringtiefe oder auch Skin-Tiefe genannt. Skin vom englischen Haut. Ähm, ja, und hier ist nochmal hingeschrieben, was dann eben diese Größe ist, inklusive der Dimension, da hatten wir gerade ja schon gesagt. Damit haben wir die allgemeine Lösung ähm, schon gefunden. Ähm, die ist jetzt eben, kann hingeschrieben werden in dieser Form. Äh, zwei Summanden, A1. Äh, mal e hoch x durch Delta, mal e hoch j x durch Delta ähm, und beim zweiten Summanden einfach in den Exponenten das andere Vorzeichen, also e hoch minus x durch Delta und e hoch minus j x durch Delta. Zu bestimmen ähm, sind jetzt letztendlich die ähm, ähm, Koeffizienten, aber bevor wir das machen, Gehen wir von dieser gefundenen Lösung, ich habe sie hier nochmal hingeschrieben, jetzt einen Schritt weiter und überlegen uns auch noch, wie dann die magnetische Induktion aussieht. Wir könnten jetzt natürlich über die anderen drei von den insgesamt vier Bestimmungsgleichungen gehen. Wesentlich einfacher ist es aber hier in dem Fall über Rotation E gleich minus dem B nach DT zu gehen. Den Ausdruck hatten wir ja eben schon dastehen. Und wir haben ja jetzt gesagt, wir haben tatsächlich nur eine Y-Komponente des E-Feldes. Das heißt, das, was hier grün markiert ist, ist gar nicht vorhanden. Und das ist ein Term in Z-Richtung, also werden wir auch hier von der Summe, die hier hinten steht, also vom B-Vektor, nur die Z-Komponente bekommen und eben keine Y- und keine X-Komponente. Somit hätten wir hier als aufgelöst, wenn ich Rotation E gleich minus dB nach dt eigentlich zu schreiben habe, ist das in unserem Fall jetzt einfach nur d nach dx von EY gleich minus j omega b Punkt. Und das kann ich, äh, j omega b z. Und das kann ich natürlich problemlos einfach ähm, nach äh, bz äh, umstellen. Da muss ich einfach das minus 1 durch j omega auf die andere Seite bringen. Ähm, und da ich EY kenne, kann ich natürlich auch die Ableitung nach x ähm, ähm, ausführen und bekomme dann letztendlich diesen Ausdruck der hier hingeschrieben ist für die Z-Komponente der magnetischen Induktion. An der Stelle können wir jetzt äh, die Konstanten äh, bestimmen. Und äh, als erstes äh, schauen wir uns an, was ist denn für x gegen plus unendlich. Für x gegen plus unendlich muss das E-Feld verschwinden äh, oder darf zumindest keinen unendlichen Wert annehmen. Und wenn Sie sich das anschauen, äh, dann hätten Sie ja hier vorne eine Exponentialfunktion, die für x gegen äh, unendlich über alle Maßen wächst. Äh, und ähm, ähm, im zweiten Summanden ist das nicht der Fall. Für x gegen plus unendlich ähm, ist das ein Dämpfungsterm, der gegen 0 geht. Sprich, ähm, aus dieser Bedingung, dass das E-Feld endlich bleiben muss, können wir schließen, dass dieser erste Summand verschwinden muss. Also a1 gleich 0. Ähm, den zweiten, ähm, die zweite Konstante legen wir zum Beispiel dadurch fest, dass wir sagen, äh, an, am Ort der Oberfläche, also für x gleich 0, möge doch bitte das E-Feld einen bestimmten Wert haben. Ähm, ähm, und das ist jetzt egal, ob ich da das E-Feld vorgebe oder ob ich vielleicht die Stromdichte am Ort der Oberfläche ähm, vorgebe, weil die beiden Größen, 
ähm, ja, ähm, miteinander einfach über Kappa verknüpft sind. Ähm, ja, und wenn wir das einsetzen für x gleich 0, äh, verschwinden die beiden E-Funktionen und dann ist das A2 offensichtlich nichts anderes als dieser Wert äh, des E-Feldes an der Oberfläche, den wir auch schreiben könnten als Kappa mal j y0. Hier stehen an zwei Stellen Vektorpfeile, die nicht dahin gehören. Also hier bitte keinen Vektor und hier bitte auch keinen Vektor. Ja, ähm, und äh, ich hatte eben schon gesagt, das steht jetzt nochmal hier, ähm, ähm, ohne Beschränkung der Allgemeinheit, hatten wir ja EZ0 äh, gesetzt. Das heißt, wir drehen das Koordinatensystem so, dass wir tatsächlich nur für E diese Y-Komponente haben. Und damit haben wir jetzt tatsächlich die Lösung für das elektrische Feld schon gefunden. Das hat eben nur eine Y-Komponente und die Y-Komponente nimmt die Form an, wie sie hier geschrieben ist. Ähm, hier oben steht die allgemeine Lösung für BZ und äh, da können wir jetzt die, äh, die beiden äh, Konstanten natürlich auch einsetzen, bekommen auf diese Art und Weise dann die konkrete Lösung für BZ oder wenn wir nochmal durch Mühe dividieren für HZ. Das ist dann der Term, so wie er hier steht. Nochmal zur Erinnerung, das Delta, was hier die ganze Zeit auftaucht, ist die Skin-Tiefe Wurzel aus 2 durch Omega Mü Kappa. Wir können uns die Terme auch mal anschauen, also offensichtlich ähm, insbesondere der Fall, wenn hier der Nenner in der Skintiefe gegen unendlich strebt, das wäre also Omega gegen unendlich oder Mü gegen unendlich oder Kappa gegen unendlich, dann äh, geht die äh, Skintiefe gegen 0 und dadurch haben wir hier einen ähm, beliebig starken Dämpfungsterm e hoch minus äh, x durch gamma ist dann beliebig schnell, geht dann beliebig schnell gegen 0, sodass wir also schon sagen können, okay, äh, für diesen Fall Omega gegen unendlich, Mü gegen unendlich, Kappa gegen unendlich, ähm, für diese Fälle dringt das Feld äh, in das Material gar nicht ein. Wir wollen das aber endlich lassen und schauen uns das eben an, wie das jetzt eindringt. Ähm, ja, und äh, dafür können wir die Ausdrücke noch mal ein bisschen auseinandernehmen. Ich habe sie also hier noch mal hingeschrieben zunächst mal. Und wir können ähm, das äh, HZ noch mal ein bisschen äh, umstellen. Hier, hier steht es ja noch mal, wie es hier oben auch steht. Ähm, und äh, wenn wir die Terme einfach ein bisschen äh, zusammenfassen, dann haben Sie nach kurzer Rechnung, äh, sehen Sie, dass Sie hier eben dann einen Dämpfungstern haben. Den haben wir schon die ganze Zeit. Sie haben einen Term mit der Phasendrehung. Ähm, 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 Sie hätten hier äh, 1 minus J. Das ist ja im Wesentlichen eine Phasenverschiebung um äh, äh, minus Pi Viertel im Vergleich zum ähm, E-Feld. Hier steht ja das E-Feld drin mit seiner Phase, äh, sodass wir insgesamt diesen doch sehr einfachen Ausdruck bekommen. Jetzt haben wir eben explizite Ausdrücke für E und auch für H äh, und damit können wir dann natürlich auch... Moment... Äh, hier stimmt jetzt etwas nicht mit den Folien, warum auch immer. Ähm, was äh, hier unten auf der Folie jetzt fehlt, ähm, was, wir, ähm, was ich Ihnen dann auf, den, auf dem PDF nochmal ähm, darstellen werde, wenn ich es ins Netz stelle. Ähm, Sie können natürlich jetzt ähm, die, durchdividieren. Sie können sich anschauen, was ist denn ähm, H von Z äh, bei x gleich Delta und das beziehen auf den Wert an der Oberfläche. Und das lesen Sie natürlich hier relativ einfach ab. Wenn Sie, gerade, wenn Sie x auf Delta setzen, dann ist das gerade hier ein Faktor e hoch minus 1. Das heißt, nach einer Eindringtiefe ist das Ganze auf 1 durch e. Das sind ungefähr 37 Prozent abgefallen. Äh, entsprechend nach der doppelten Eindringtiefe wäre es eben auf e hoch minus 2 abgefallen. Das ist dann nur noch etwa 14 
Prozent. Ähm, gut, ähm, zu beachten ist, dass wir hier natürlich auch diese äh, Phasendrehung haben. Und zwar einmal eine Phasendrehung, die jetzt abhängig ist von der x-Koordinate, also von der Koordinate ins Material rein. Wenn Sie den Übergang in den Zeitbereich machen, ähm, bekommen Sie ja zusätzlich noch ein e hoch j Omega t mit ran, sodass Sie auch darüber nochmal eine Phasendrehung dann als Funktion der Zeit bekommen. Wir haben also zwei Sachen, eine Phasenwanderung ähm, entlang der x-Achse und eine Phasenwanderung ähm, entlang der Zeitachse und außerdem ähm, ist das E-Feld und das H-Feld noch um den Faktor äh, minus Pi Viertel gegeneinander verschoben. Und äh, wenn wir uns das mal äh, ganz kurz jetzt einfach im Video anschauen, äh, dann sehen Sie, äh, dann ist das hier dargestellt, äh, die rote äh, Linie, das ist also jetzt eben ähm, äh, EY und die blaue Linie wäre ähm, das HZ. Ähm, oben in dieser kleinen Uhr, die rumläuft, ähm, da wäre auch nochmal die Phasenverschiebung zwischen beiden zu sehen. Und an der einhüllenden können Sie auch problemlos ablesen, dass das eben bei einmal der Eindringtiefe aufgetragen ist, das ja auf der x-Achse ähm, ähm, Tiefe in Einheiten der Eindringtiefe. Da sehen Sie das eben gerade noch einmal, dass eben um 0,37 bei 2 mal um 0,14 abgefallen ist. Gut. Ähm, ja. Und ähm, natürlich kann man sich auch anschauen, wie die Eindringtiefe jetzt für verschiedene Materialien, welchen Wert sie tatsächlich annimmt. Ähm, dafür dient diese Darstellung hier. Auf der x-Achse ist die Frequenz dargestellt. Ähm, 50 Hertz mal als ähm, technische, technisch wiss, äh, wichtige Frequenz und dann 1 Kilohertz, 1 Megahertz, 1 Gigahertz. Und auf der y-Achse haben Sie die Eindringtiefe in Metern. Das heißt, hier ist ein Mikrometer, ein Millimeter, ein Meter und ein Kilometer. Und ich habe mal drei Materialien dargestellt. Die ersten beiden, die rote und die blaue Kurve, das sind beides Metalle mit den entsprechenden Leitfähigkeiten, wie sie oben in der Legende stehen. Also 58 mal 10 hoch 6 Siemens pro Meter für Kupfer und 38 mal 10 hoch 6 Siemens pro Meter für Aluminium. Und zum Vergleich mal Seewasser, also Salzwasser mit ungefähr 5 Siemens pro Meter. Und Metalle würden alle ungefähr hier unten liegen, deshalb habe ich da jetzt auch nicht mehr eingetragen. Und Sie sehen, dass Sie so im Bereich technischer Frequenzen Eindringtiefen haben von naja, im de deutlichen Meterbereich 10, 20 Meter. Ähm, äh, Entschuldigung, Millimeter äh, im Zentimeterbereich haben. Also hier sind etwa äh, äh, 20 Zentimeter. Ähm, und äh, das geht dann eben runter auf ein Millimeter im Bereich so von äh, 100, 200 äh, Kilohertz. Und wenn Sie in den Gigahertz-Bereich kommen, dann sind Sie tatsächlich nur noch im Bereich von 1 Mikrometer. Und im Vergleich dazu, wenn die Leitfähigkeit eben wesentlich geringer ist, dann kommen Sie erst im hohen Gigahertz-Bereich in den Bereich von Millimeter und Zentimeter hinein. Gut. Ähm ja, ich hatte gesagt, wir wollen uns auch noch anschauen, die Lösung vor dem Leiter. Das machen wir jetzt. Das heißt, wir gehen jetzt in den Raum x kleiner gleich 0. Sorry, wir wollen es ausrechnen für x kleiner gleich 0. Schauen uns das aber zuerst noch mal an für den Bereich x größer 0. Das ist falsch. Hier muss stehen x größer 0 im Leiter. Hatten wir diese Lösungen, die hier stehen. Und wenn wir jetzt eben uns das anschauen für x kleiner 0 und berechnen mal das Magnetfeld davor, dann machen wir das am besten über Rotation h gleich j. Und dafür 
nehmen wir einen speziellen Weg. Wir, ich habe hier nochmal die Geometrie angezeichnet, also die x-Richtung ist in den Leiter rein und j hatte ja nur eine y-Komponente, die kommt jetzt hier aus der Leiterebene, aus der Tafelebene heraus. Und wir wollen das H-Feld hier irgendwo außerhalb des Leiters berechnen. Die Z-Richtung ist die Richtung nach unten. Wenn wir die Fläche so orientieren, dass sie in Richtung von J ist, das heißt der Flächenvektor kommt auch aus der Ebene heraus, dann hätten wir einen Umlaufsinn für das Integral HDS in der Richtung, wie es hier eingezeichnet ist. Und wir wählen jetzt einen Weg so, dass er in positiver x-Richtung bis ins Unendliche geht ähm, und äh, dann eben äh, zurückkommt und hier vor der Fläche, dort wo wir das H-Feld haben wollen, äh, zum Beispiel auf einer Breite Zeta verläuft. Warum den Weg genau so? Naja, das hat den Vorteil, dass entlang dieser horizontalen Wegstück, Wegstücke H und DS senkrecht aufeinander sind. H wird ja eine HZ-Komponente haben. Das heißt, diese beiden horizontalen Wegstücke tragen nicht zum Umlaufintegral bei. Dadurch, dass wir hier im Unendlichen erst den Weg schließen, trägt auch dieses Stück nicht zum Umlaufintegral bei. Das heißt, zum Integral HDS trägt also letztendlich nur hier vorne dieses Stück der Länge Zeta ähm, ähm, bei, ähm, sodass wir ähm, das Umlaufintegral relativ einfach ausrechnen können. Wir haben also Umlaufintegral H von X DS ist gleich Flächenintegral J DA. Ähm, und ähm, das Umlaufintegral ist jetzt also einfach nur äh, Zeta mal h von x in Richtung ez, ähm, weil end aus Symmetriegründen muss ja das h-Feld hier überall den gleichen Wert haben. Ähm, das steht also auf der einen Seite und auf der anderen Seite ähm, haben wir dieses Flächenintegral. Da machen wir uns klar, dass der Außenraum zum äh, Integral JDA keinen Beitrag liefert, weil hier J gleich 0 ist. Es ist Kappa gleich 0, also ist auch J gleich 0. Ähm, und ähm, hier im Innenraum können wir das Flächenintegral zerlegen in einen Anteil in Richtung, in eine Integration in Richtung X, nämlich von 0 bis unendlich. J von X ähm, mal EY dx. Und die Integration in die andere Richtung ist dann wieder einfach eine einfache Multiplikation mit Zeta. Zeta können wir dann rauskürzen, sodass wir ähm, herausbekommen, dass Hz für x kleiner 0, das nennen wir auch einfach Hz, ähm, weil es gar nicht mehr von x abhängig äh, ist, äh, wenn man es ausrechnet, dann einfach den Wert hat 1 minus j Kappa e hoch y0 Delta halbe. Und das ist, wenn wir es vergleichen, Nichts anderes als, wenn Sie hier oben reingehen, ähm, als ähm, ähm, den Wert, den ähm, das H-Feld auch bei x gleich 0 plus, also auf der positiven Seite von x gleich 0 hat. Da müssen Sie einfach sehen, dass Sie hier ähm, ähm, den, den Faktor e hoch minus Uh, J Pi Viertel, da machen sie einfach wieder ein 1 durch Wurzel 2, ähm, 1 minus J draus und dann sehen sie, dass das genau der gleiche Term ist. Gut, ähm, das heißt, ähm, wir sehen an dieser Stelle tatsächlich, ähm, und das ist nicht ganz selbstverständlich, ähm, dass die H-Komponente, die Tangentialkomponente von H stetig ist. Ganz im Allgemeinen wird sie das nicht sein. Wir wissen, dass zum Beispiel die Tangentialkomponente vom E-Feld immer stetig ist. Tangentialkomponente von H ist aber normalerweise eben ähm, anders ausgedrückt. Nämlich wir haben da normalerweise oder wir können da einen, eine Unstetigkeitsstelle haben. Ich habe nochmal die Stetigkeitsbedingung hingeschrieben. Tangentialkomponente von H2 minus H1 ist gleich N Kreuz äh, T 
äh, mal a. Man könnte das auch hinschreiben als n Kreuz h2 minus h1 gleich a. Hierbei ist n jetzt der normalen Vektor von 1 nach 2. Das heißt, wenn der normalen Vektor wie bei uns ähm, ex ist, dann wäre Medium 1 jetzt eben ähm, das Vakuum und Medium 2 wäre ähm, der Leiter. Das heißt, normalerweise ähm, ist, das H, die, ist die Tangentialkomponente vom H unstetig und die Unstetigkeit ist gegeben durch ähm, die Oberflächenstromdichte JA. Ähm, und im vorliegenden Fall ähm, sind die beiden Werte gleich. Das heißt, die Oberflächenstromdichte in unserem vorliegenden Fall ist Tatsächlich Null. Jetzt wird es ein bisschen verwirrend, im Zweifelsfall nochmal zurückspulen und sich das nochmal anhören. Ähm, ähm, tatsächlich ähm, führt man aber sehr häufig trotzdem eine Oberflächenstromdichte in, äh, bei Problemen dieser Art und Weise, dieser, dieser Art ein und nutzt dann diese Oberflächenstromdichte als Ersatzgröße für das innere Magnetfeld. Das heißt, wenn Sie das nicht ausrechnen wollen oder können, dann nehmen Sie manchmal an, dass Sie nur eine Oberflächenstromdichte haben. Und wir werden jetzt gleich sehen, wie das zusammenhängt. Das heißt, wenn wir eine solche Ersatzgröße einführen, dann würden wir tatsächlich das Haarfeld im Inneren einfach vernachlässigen, würden es zu Null setzen. Und wenn wir das im Inneren vernachlässigen, das wäre ja dann das Medium 2, dann hätten Sie gerade eben ähm, eine Unstetigkeit und die Unstetigkeit würde gerade der Oberflächenstromdichte äh, entsprechen, sodass Sie eine Gleichung bekommen, dass eben die Oberflächenstromdichte, die HZ-Komponente, die Tangentialkomponente ähm, am Ort vor der Oberfläche ist. Und ähm, auf der anderen Seite, das haben wir ja eben gesehen, ähm, ist das aber tatsächlich einfach das Integral von 0 bis unendlich JY von x dx. Beides dann eben in Richtung der Oberflächenstromdichte orientiert, also in der EY-Richtung. Ähm, also, solche Ersatzgrößen ähm, führt man Insbesondere dann ein, wenn man modellieren möchte und solche Modellierungen können eben vorkommen, äh, zum Beispiel bei numerischen Rechnungen oder auch wenn man tatsächlich äh, Schirmdämpfungen äh, betrachtet, also Schirmwirkungen von Gehäusen oder von äh, anderen metallischen Strukturen äh, und dann besonders, wenn man auch noch Aperturen in diesen Schirmen hat, wenn man dann mit der Oberflächenstromdichte schöne Formeln ableiten kann für die Wirkung von solchen ähm, Apparaturen. Gut, und ähm, 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 wenn ähm, ein Magnetfeld, ein externes Magnetfeld, jetzt gar nicht ähm, in ein begrenzendes Material eindringt, also sprich, wenn Delta tatsächlich gleich Null ist, was ja zum Beispiel bei Mühe gegen Unendlich der Fall wäre, dann gibt es eine echte Oberflächenstromdichte, für die dann nach wie vor gilt, dass diese Oberflächenstromdichte gegeben ist durch die Tangentialkomponente des Magnetfeldes am Ort der Oberfläche. Und wenn ich es so hinschreibe, wenn Sie es vergleichen, ist, ähm, ähm, gäbe das jetzt ein anderes Vorzeichen. Hier ist jetzt gemeint, ähm, dass die Oberfläche, ähm, dass der normalen Vektor der Oberfläche jetzt aus dem Material rein ähm, ähm, raus zeigt. Ähm, sprich, das ist ja gemacht für den Fall, dass Sie die Lösung im Material gar nicht interessiert. Und dann ist es natürlich, dass Sie den normalen Vektor aus, dem, aus der Oberfläche in Ihr Lösungsvolumen reinzeigen lassen. Ähm, gut, also das ist ein bisschen verwirrend, wenn man das, das erste Mal sieht. Vergleichen Sie das bitte schön auch nochmal mit dem, was wir allgemein schon ausgesagt haben für das Verhalten der Felder an Grenzflächen. Ähm, ja, ähm, nachdem wir jetzt die Lösung kennen, ähm, können wir ähm, natürlich weitermachen ähm, und äh, uns auch noch ein paar äh, ja, Hilfsgrößen oder ein bisschen eigentlich mehr als Hilfsgrößen, ein paar interessante Größen anschauen. Ähm, 
Und wir fangen mal an mit der sogenannten Oberflächenimpedanz. Ähm, e durch H ist ähm, von den Dimensionen her ähm, eine Impedanz, hat also die Einheit Ohm. Ähm, und wenn Sie das an der Oberfläche sich anschauen, dann wäre das also sowas wie E bei x gleich 0 durch H bei x gleich 0, jeweils die Beträge, das durcheinander dividiert, können Sie als eine Impedanz ähm, auffassen. Die ist natürlich eine komplexe Größe. Sie könnten genauso gut auch in dieses Ersatzmodell gehen, wo Sie eben eine Oberflächenstromdichte anstelle der Tangentialkomponente des H-Feldes betrachten, wäre das Gleiche. Und wenn Sie es ausrechnen, bekommen Sie einen der hier stehenden Ausdrücke hin. Also zum Beispiel, das ist 1 plus J und dann Wurzel Omega μ durch 2 Kappa. Hier sehen Sie schon, dass das einen ohmschen und einen induktiven Anteil hat. Und der Realteil, sprich der ohmsche Anteil, der auch ausgedrückt werden kann als 1 durch Kappa mal Delta, das ist dann der Oberflächenwiderstand. Und ähm, ja, dieser Oberflächenwiderstand, der kann tatsächlich in äh, Verbindung gesetzt werden mit einer Größe, die man auch tatsächlich ähm, ähm, messen könnte oder kann. Ähm, und zwar, wenn wir einen Teil anschauen ähm, dieses Halbraumes und dieser Teil hätte jetzt eine Dicke, also in X-Richtung, eine Ausdehnung, die gerade äh, durch die Skin-Tiefe Delta gegeben ist, in Z-Richtung ähm, hätte dieser Block eine Höhe H und in Y-Richtung eine, äh, äh, eine Länge L. Dann ähm, kann ich äh, diesem Gebilde natürlich auch einen tatsächlichen Widerstand, einen ohmschen Widerstand zuordnen, der gegeben ist durch 1 durch Leitfähigkeit äh, L durch äh, Leitfähigkeit äh, mal Querschnittsfläche. Also er nimmt zu mit zunehmender Länge, er nimmt ab. Wenn die Fläche, die hier eben Delta mal H ist, größer ist, sodass ich das in der Form schreiben kann. Und ja, mit dieser Beziehung, dass der Oberflächenwiderstand gleich 1 durch Kappa mal Delta ist, können wir das natürlich auch schreiben als R gleich Oberflächenwiderstand mal L durch H. Von der Dimension her ähm, ist sowohl R als auch RA zunächst mal eben Ohm, ähm, weil L durch H ist ja dimensionslos. Aber für RA hat sich eine andere Bezeichnung durchgesetzt. Bei diesen Oberflächenwiderständen spricht man dann gerne von Ohm pro Quadrat und schreibt das auch in dieser Form, wie das hier hingeschrieben ist, also mit Ohm durch und dann eben ein solches Quadrat. Und der Hintergrund ist, dass man damit eben dieses L durch H würdigen möchte. Und wenn Sie sich das überlegen, was ist L durch H, nehmen Sie zum Beispiel mal an, der Block wäre doppelt so lang wie hoch, dann könnten Sie diese Oberfläche tatsächlich in mindestens zwei Quadrate ähm, aufteilen, ähm, 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 also nicht weniger als zwei Quadrate, weil ja dann, ja, äh, und, und so dass also L durch H gerade eben diese minimale Anzahl der Quadrate, die in das Oberflächenstück passen, ähm, ähm, ausgedrückt werden kann. Da kommt das her. Also physikalische Einheit ist Ohm, aber man sagt gerne Ohm pro Quadrat, um das nochmal zum Ausdruck zu bringen, dass man hier einen Oberflächenwiderstand meint und keinen gewöhnlichen Widerstand. Ähm, Sie können auch noch einen Flächenstrom einführen. Auch der ist hier unten noch mal hingeschrieben. Das wäre jetzt einfach, wenn Sie über die Oberflächenstromdichte äh, jetzt eben noch mal im Querschnitt äh, integrieren, also noch mal von 0 bis h integrieren, äh, dann äh, bekämen Sie ja äh, eine eine Größe raus, die dann ein Strom ist. Und das ist der sogenannte Oberflächenstrom, den wir gleich auch noch brauchen werden. Also Sie sehen hier auch wieder diese zwei Welten. Mal rechnen wir mit den Feldern, wie beispielsweise hier in dem ersten Ausdruck für ZA, für die Oberflächenimpedanz. Dann rechnen wir hier mit solchen Ersatzgrößen wie dem JA, der Oberflächenstromdichte. 
da muss man sich ein bisschen dran gewöhnen. Das ist, wie gesagt, am Anfang ähm, durchaus äh, verwirrend. Und ähm, ja, ähm, wir wollen als nächstes dann tatsächlich auch mal auf den Leistungsumsatz ähm, kommen und zwar zunächst mal aus einer von der beiden Perspektiven, nämlich aus der Feldperspektive heraus. Ähm, und wenn wir auf den Leistungsumsatz wollen, dann müssen wir jetzt erstmal in den Zeitbereich gehen ähm, und das ist aber schnell passiert. Ähm, ähm, wir haben ja das E von X und T ist dann der Realteil von unserem Zeiger. Hier ist auch das EOJ Omega T direkt nochmal dran multipliziert. Und natürlich hat auch diese komplexe Amplitude noch eine Phasenlage, die hier hinten nochmal hingeschrieben ist. Sodass wir, wenn wir jetzt den Realteil nehmen, einen solchen Ausdruck ähm, für E von X und T bekommen. Entsprechend, wenn ich mit Kappa multipliziere, hätten wir ähm, einen Ausdruck für die ähm, Stromdichte für die physikalische Stromdichte in Abhängigkeit von x und t in der Form, wie das hier hingeschrieben ist. Ähm, ja, und ähm, wenn wir in Richtung Leistung gehen wollen, dann bilden wir den quadratischen Mittelwert der Stromdichte. Ähm, der ist ja ähm, äh, entsprechend äh, definiert jetzt eben äh, als 1 durch Periodenlänge und dann eben das Integral über Betragsquadrat, so wie das hier hingeschrieben ist. Und ähm, ja, wir haben jetzt hier einen Faktor, der ähm, ist überhaupt gar nicht t-abhängig. Den können wir natürlich problemlos vor das Integral ziehen. Und das Integral Cosinus Quadrat ähm, gibt eben ein halb mal t, äh, mal groß t. Ähm, das groß t kürzt sich raus, das ein halb bleibt stehen, sodass wir für diesen Mittelwert einfach diesen Ausdruck bekommen und damit können wir die Verlustleistung wieder eines solchen Blockes äh, Höhe H Länge L äh, betrachten. Das ist ja dann einfach das Volumenintegral E mal J äh, oder auch eben 1 durch Kappa J Quadrat, äh, ohmsches Gesetz eingesetzt. Und im Mittel, also äh, P gemittelt, ähm, wäre dann einfach ähm, ähm, an der Stelle hier äh, eben auch einfach der Mittelwert ähm, hingeschrieben. Und wenn man das ausrechnet, ähm, bekommen wir diesen Ausdruck und das A, was hier auftaucht, das ist einfach L mal H. Ähm, ja, das merken wir uns. Das werden wir jetzt gleich dann tatsächlich nochmal ähm, wiederfinden. Wenn wir nämlich das Ganze aus der Leiterperspektive betrachten, also jetzt mit den Ersatzgrößen, nicht mehr mit den Feldern, jetzt mit den Ersatzgrößen. Das heißt, da schauen wir uns die Oberflächenstromdichte an, die ja der Tangentialkomponente des H-Feldes äh, entspricht. E-Feld hier auch nochmal hingeschrieben, ähm, und ähm, also das, das E0 hingeschrieben, weil das taucht ja dann eben in der Größe auch auf. Ähm, ähm, und analog, ähm, wie wir das vorher gemacht haben, bekommen wir jetzt eben hier das ähm, JA, das natürlich nicht von X abhängt. Das ist ja nur eine Oberflächenstromdichte. X war in den Leiter rein. Ähm, also X macht hier keinen Sinn. Ähm, das heißt, das hat nur eine ähm, zeitliche ähm, Abhängigkeit. Und auch hier können wir uns wieder den quadratischen Mittelwert anschauen. Machen wir so wie, bis, äh, so wie vorher auch. Das, was hier ähm, zusätzlich ähm, auftaucht, ist ein Faktor 1,5. Der kommt einfach aus der Wurzel 2 zu Quadrat. Ähm, und ähm, 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 äh, das Delta zum Quadrat taucht hier auf. Dafür entfällt dann eben ähm, der Term, der uns vorher noch die räumliche Abhängigkeit gegeben hat. Und ja, wenn wir das aber zusammenziehen, ähm, haben wir dann eben diesen ähm, Ausdruck. Und mit Hilfe von diesem Ausdruck können wir jetzt wieder den Flächenstrom uns anschauen. Das hatten wir eben schon gesagt, ist einfach das Integral 0 bis h von j a d z. Äh, und das ist einfach h mal j a Betrag selber, weil j a in z Richtung überhaupt keine Abhängigkeit hat. Ähm, und ähm, daraus können wir auf den Mittelwert von, äh, des Oberflächenstromes, äh, den quadratischen Mittelwert des Oberflächenstromes äh, schließen, der dann offensichtlich diese Form annimmt. Äh, und damit können wir letztendlich dann auch wieder ähm, 
die Verlustleistung ausrechnen als äh, mittleres i Quadrat mal R. Ähm, das R ist aber gleich Oberflächenwiderstand ähm, mal L durch H. Ähm, das i A Quadrat setzen wir von hier vorne ein. Ähm, und wenn wir das einfach jetzt einsetzen und ausrechnen, stellen wir fest, wir bekommen wieder genau den identischen Wert, den wir vorher auch ausgerechnet haben. An der Stelle sieht man, dass die beiden Welten tatsächlich zusammenpassen. Aber das eine ist die physikalisch richtige Beschreibung, die mit den Feldern. Und das andere ist hier nur eine Ersatzbeschreibung. Das heißt, wenn wir die beiden Perspektiven miteinander vergleichen, können wir sagen, die aus der Diffusion der Felder berechneten Verluste entsprechen exakt den ohmschen Leiterverlusten des Flächenstroms. Man spricht auch von den sogenannten Skin-Effekte-Verlusten an dieser Stelle. Und wenn wir die exponentiell abklingende Stromdichte im Halbraum ersatzweise durch einen konstanten Flächenstrom ersetzen, so werden in einer vom Strom durchsetzten Schicht der dicke Delta, die hatten wir ja eben betrachtet, äh, gerade die Skinverluste umgesetzt. Also der Flächenstrom äh, hat, erzeugt die, die gleichen äh, Verluste wie eben der, die tatsächliche Stromdichte innerhalb von einer Skintiefe. Wenn man jetzt frequenzunabhängige Materialparameter ansetzen würde, in der Skintiefe stecken ja die Materialparameter drin, im Allgemeinen werden die eine Frequenzabhängigkeit haben. Wenn ich die aber zunächst mal als frequenzunabhängig ansetze, ähm, dann ähm, sehe ich, dass der Flächenwiderstand proportional zur Wurzel f steigt, also Ra proportional zur Wurzel f, das muss ein großes a sein, Umgekehrt sinkt die Eindringtiefe proportional zu Wurzel f, das heißt Delta ist gleich äh, proportional zu 1 durch Wurzel f. Offensichtlich gibt es Grenzen ähm, des äh, Modells. Das Modell würde ja zunächst mal ganz einfach dazu führen, dass eben die Skintiefe, wie gerade gesagt, immer kleiner, immer kleiner, immer kleiner würde und die Felder dann bei ausreichend hohen Frequenzen eben überhaupt nicht mehr ins Material eindringen. Ähm, man beobachtet aber tatsächlich etwas anderes. Äh, und solche Effekte kennen Sie. Ähm, und ich mache extra mal zwei komplett unterschiedliche Beispiele. Ähm, Sie wissen, dass die Ionosphäre, das ist eine, oder Sie wissen, dass die Ionosphäre eine Schicht der Atmosphäre ist, die elektrisch geladen ist. Und diese Ionosphäre ist tatsächlich auch für das Leben auf der Erde von ganz entscheidender Bedeutung, weil, weil sie uns vor vielen hochgeladenen Partikeln schützt, die ansonsten auf uns eindringen würden. Sie ist aber auch interessant für die Wellen, für die Funkwellenausbreitung. Und zwar wissen Sie wahrscheinlich auch, dass man mit Kurzwellenfunk tatsächlich um die Erde herum funken kann. Und das geht nur dadurch, dass eben an der Ionosphäre äh, diese Funkwellen tatsächlich immer wieder ähm, reflektiert werden. Das heißt, die Ionosphäre reflektiert im Kurzwellenbereich und diese Reflektion kann sie nur deswegen haben, weil, weil die Felder nicht eindringen können. Wenn die Felder eindringen können, dann würden sie einfach durchgehen. Ähm, bei wesentlich höheren Frequenzen tun sie aber genau das. Also wenn Sie mittags bei schönem Wetter in den Himmel schauen, dann stellen Sie tatsächlich fest, dass der Himmel blau ist. Und das ist er nur deswegen, weil Sie durch die Ionosphäre durchschauen würden. Wenn Sie nicht durchschauen würden, dann würden Sie mit den gleichen Reflexionen vielleicht irgendwann Australien sehen, aber nicht den blauen Himmel. Das heißt, bei wesentlich höheren Frequenzen ist dieses Material diese geladene Ionosphäre dann eben wieder transparent. Die Felder können also offensichtlich eindringen. Und Sie sehen einen ganz ähnlichen, vergleichbaren Effekt bei dünnen Metallfolien. Das sind gute Schirme für hochfrequente Felder, zum Beispiel der Folienschirm, den Sie in Netzwerkkabeln, also solchen Cat5-Kabeln drin haben. Wenn Sie das auseinandernehmen, stellen Sie fest, dass da einer oder sogar mehrere, mehrere Folienfilme verbaut sind. Und das wird gemacht, weil diese Folienfilme tatsächlich gute Schirme sind für hochfrequente Felder. 
Wenn Sie aber tatsächlich jetzt die Frequenz über ein bestimmtes Maß hinaus erhöhen würden, also sprich, wenn Sie nicht hochfrequent im technischen Sinne betrachten würden, sondern dann irgendwann in Richtung Gammastrahlung oder eben Röntgenstrahlung schauen würden, dann nützen solche dünnen Folienfilme eben nichts mehr zur Abschirmung. Dann brauchen Sie tatsächlich ganz andere Materialien. Dann müssen Sie mit Bleischirmen, sogar relativ massiven Bleischirmen, ähm, 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 arbeiten, weil das, was wir hier beschrieben haben als Skin-Effekt, dann eben überhaupt nicht mehr anzutreffen ist. Gut, ja, das soll zu den Diffusionsproblemen ähm, hier an der Stelle tatsächlich auch ähm, reichen. Ähm, wir werden wahrscheinlich ähm, noch mal einen anderen Beitrag zur Verfügung stellen äh, zu dem, was wir hier ähm, festgestellt haben, nämlich Grenzen des Materials. Man kann das tatsächlich auch äh, mit einem einfachen mikroskopischen Modell äh, der Materialien so ähm, ableiten, dass sie auch den höherfrequenten das höhere frequente Verhalten, wo es dann tatsächlich proportional zu f Quadrat irgendwann hochgeht, mit drin haben. Das ist aber etwas, was wir nicht in diesem Beitrag noch reinpacken können. So dass es an dieser Stelle mir nur noch bleibt, Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit zu danken und Sie wie immer dann auch auf die Webseite für weitere Informationen zu verweisen. Besten Dank.